హలో అమ్మా నమస్తే నమస్తే తల్లి హలో అండి వెల్కమ్ అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్ చాలా అంటే ఒక చిన్న కథలాగా మొదలై అండ్ పీపుల్ లోకి చాలా మంచిగా వెళ్తున్న స్టోరీ అండ్ హౌ ఇట్ ఆల్ స్టార్టెడ్ అంటే ఇది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఇలాంటి ఒక ఫ్యామిలీని క్రియేట్ చేసి ఇలాంటి ఒక క్యారెక్టర్స్ ని తీసుకొచ్చి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిందంటే ఫస్ట్ నుంచి అయితే ఒక చిన్న స్టోరీ రిలేటబుల్ స్టోరీ స్టార్ట్ చేద్దాం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉండే దెన్ అజ్ సెడ్ నేను మాన్స మా కో క్రియేటర్ ఇద్దరు కలిసి విత్ విత్ థాట్ ఒక చిన్న ఐడియాని డెవలప్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాం తను ఒక ఫస్ట్ క్యారెక్టర్స్ నుంచి పట్టుకున్నాం తను మాన్స ఒక చిన్న ఒక బేసిక్ డ్రాఫ్ట్ ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది కదా అని ఒక ఒక డ్రాఫ్ట్ పట్టుకొచ్చి దెన్ అగైన్ కూర్చొని ఒక రియల్ లైఫ్లో క్యారెక్టర్స్ అన్ని పిక్ చేసుకుంటూ లైక్ మ్యామ్ ఇలా ఉండాలి లైక్ తులసి మ్యామ్ అంటే మాకు ఇప్పటికీ రుక్మిణి అంటే తులసి గారు కాబట్టి అలా అంటున్నాను నేను ఒక మదర్ ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి రియల్ లైఫ్ నుంచి పిక్ చేసుకుని దెన్ ఒక గ్రాఫ్ డెవలప్ చేయడం జరిగింది సో నైస్ అండ్ కమింగ్ టు యూ అమ్మ ఐ వాంట్ టు షేర్ దిస్ టుడే సేమ్ మా మదర్ మీలాగే ఉంటారు ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఐ లాస్ట్ హర్ సో సో హ్యాపీ టు సీ యూ లైక్ దిస్ సో హ్యాపీ టు బి యోర్ మదర్ తల్లి ఐమ్ దే ఫర్ యూ అండ్ మీకు ఎలా అనిపించింది రుక్మిణి క్యారెక్టర్ ప్లే చేయడం రుక్మిణి చాలా ఇన్నసెంట్ తల్లి అండ్ తల్లితో ఎవరన్నా కనెక్ట్ అవ్వే తీరాలి బికాస్ మదర్ లాగా ఇంకేది రాదు అండ్ మేబీ మా మా మదర్ని ఫీల్ అవుతాను ఎప్పుడు నేను మదర్ ప్లే చేసిన మా అమ్మ ఇన్నసెంటే ఆవిడ ఇన్నసెంట్ వల్లే నేను సినిమాలకి రావాల్సి వచ్చింది ఆస్తులని కోల్పోయారు అలాగే బాబు సో థింగ్స్ వర్ నాట్ గుడ్ అట్ హోమ్ సో అన్నయ్య నేను బాధ్యత తీసుకోవాల్సి వచ్చింది సో అమ్మని కొంచెం మైండ్లో ఎప్పుడు అమ్మని పెట్టుకుంటాను నువ్వు అన్నట్టు మీ మదర్ చెప్పిన వల్ల ఇప్పుడు నేను మా మదర్ టాపిక్ చెప్పాల్సి వచ్చింది అమ్మలాగే ఏది రాదు రుక్మిణి తల్లి కాబట్టి నాకు చాలా నచ్చిన ఒక చిన్న చిన్న విషయాలు పెద్ద ఏమీ లేవు ఇందులో ఆ చిన్న చిన్నవి చాలా క్యూట్గా ఉండాలి నిజంగా మరీ ఇంత అమాయకంగా ఉంటారా అనిపించింది సో నై సీరియస్లీ ఆ బాండింగ్ సన్ అండ్ మదర్ బాండింగ్ చాలా చక్కగా అది అంటే మీకోసమే రాసినట్టు అనిపించింది బేసికలీ ఇవాళ రేపు మదర్ క్యారెక్టర్స్ అంటే జయసుధ గారిని మిమ్మల్ని అంటే కొంతమందిని మాత్రమే అలాంటి క్యారెక్టర్స్లో ఊహించుకోగలం అండ్ యూ నెయిల్డ్ ఇట్ అండ్ యూ రాక్ డెట్ యాజ్ ఆల్వేస్ థ్యాంక్ యూ తల్లి ఈ టీం నుంచి కాల్ వచ్చినప్పుడు మీకేమనిపించింది బేసిక్గా నాకు కాల్ చేసింది ఫస్ట్ సో తను ఎప్పుడు నాకు వే బ్యాక్ పింక్ ఎలిఫెంట్ గురించి మేము హ్యాపీ వెడ్డింగ్లో నేను తన మదరు అప్పుడు తను నాకు చెప్పింది నేను నన్ను నిహా ఏంటంటే అమ్మ ఇదిగో ఈ ఛానల్ చేస్తుంటాను నేను ఇలాగంటే ఇట్స్ గుడ్ అండ్ దిస్ రాక్ నిహా అంటే మేము బీ బీ ఆల్వేస్ టాక్ లైక్ దిస్ ఒక ఫ్రెండ్స్ లాగా సో అప్పుడు నిహా కాల్ చేసి ఇలాగ ఎలా ఉన్నారు తులసి గారు అలా చెప్పేసి నేను ఇలా చేస్తున్నాను అండ్ మీ మీకు స్టోరీ బోర్డు పంపిస్తాను అని చెప్పి స్టోరీ బోర్డు పంపించింది కొంచెం గమ్మత్తుగా ఉండాలి వాళ్ళు రాసుకునేది సో తర్వాత ఒకసారి తను అంది తనే అంది వాలంటీర్ చేసి నేను డైరెక్టర్ని మీకు నరేట్ చేయమంటాను ఇది లైన్ అంటే అలాగే సో అది అక్కడికి అయిపోయింది తన స్టోరీ బోర్డ్ పంపించే ముందేనే నేను మాట ఇచ్చాను నిహారకి నీకోసం ఐఎమ్ డూయింగ్ ద వెబ్ సిరీస్ అంతే అని సో షీ వాజ్ రియలీ ఓవర్వెల్ నాకు ఈ బ్యాక్ స్టోరీ అంతా తెలీదు మానస నన్నే పెట్టి రాసుకుంది ఇవన్నీ నాకు అసలు ఏమీ తెలీదు అండ్ కొంచెం బిజీ స్కెడ్యూల్ ఉండింది తమిళ్లో ధనుష్తో మదర్గా చేస్తున్నాను మన ఎఫ్ త్రీలో వెంకటేష్ గారికి ధమాకాలో రవితేజ గారు మలయాళం ఆసిఫ్ అలీతో ఒక మంచి క్యారెక్టర్ అది ఇప్పుడు మొన్న రిలీజ్ అయింది నైన్టీన్తే ప్యారలల్గా దీనికి కలిసి సో అండ్ ఒక పక్కన అద్భుతం యా నిజంగా దాని గురించి మాట్లాడుకోవాలి అందులో నానమ్మ కరెక్ట్ నిన్న నేను చూసాను నేను ఆల్మోస్ట్ రెండు గంటలు కంప్లీట్ చేశాను ఇంకొంచెం ముందు లాస్ట్లో సో హ్యాపీ అంటే కంటిన్యూగా వెంట వెంటనే రెండు రిలీజ్ అవ్వడం అట్ ఏ టైమ్ అండ్ చిన్న చిన్న మంచి క్యారెక్టర్స్ వచ్చినప్పుడు అది చేయడానికి కూడా మనకు అవకాశం రావాలి కదమ్మా ఎప్పుడు రొటీన్గా చేసింది దానికన్నా కొంచెం అన్యూజువల్గా ఉంటే ఎప్పుడు మనకి ఒక ఒక యాక్టర్గా మనకు ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తుంది అది నాకు ఈ రుక్మిణి ఇచ్చింది అండ్ దట్ నిహా ఏమో అప్రోచ్ అవ్వడం తర్వాత ఐ కేమ్ టు నో ఎప్పుడు ఎప్పుడు తను నాకు స్టోరీ చెప్పాలన్నా నేను హైదరాబాద్ షూట్కి వచ్చినప్పుడు మ్యామ్ కెన్ ఐ కెన్ ఐ నరేట్ ఇట్ యూ అని అలాగ రెండు మూడు సార్లు మిస్ అయిందమ్మా ఇట్ కుంట్ హ్యాపెన్ షూట్లో నేను ఒకవేళ సెవెన్ ఓ క్లాక్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ వచ్చినా కూడా టైర్డ్ అయిపోయేదాన్ని సో ఐ వాజ్ రియలీ లైక్ నైన
హీ నెవర్ బిహేవ్డ్ హీస్ అ బిగ్ ఒక డైరెక్టర్ అన్న నేను రాసుకున్న కొంతమంది న్యూ కమర్స్ అలా కూడా బిహేవ్ చేస్తారు నేను డైరెక్టరు ఇలాగా అలాగని దిస్ బాయ్ నెవర్ డిడ్ ఇట్ నాట్ ఓన్లీ టు మీ టు ఎనీ బాడీ ఇప్పుడు కూడా ఏం అడిగినా లేదు అలాగే మీరు చెప్పినట్టు చేద్దాం ఇలాగే అంటాడు అందరితో నాతో మాత్రం కాదు సో అదొక మాకు ఒక కామెడీ ట్రాక్ వెళ్తూ ఉండేది స్పాట్లో సో అలాగా తిను ఆఖరిదాకా నేను పూర్తిగా వెళ్ళలేదు కూడా స్టోరీ ఒక్కరోజు ఐ థింక్ కార్తిక్ టూ నేను అన్నాను బాబు ఇలా కుదరట్లేదు మనకి ఓ పని చేస్తావా నువ్వు భోజనానికి ఇక్కడికి వచ్చాయి కొంచెం దూరమే లొకేషను నువ్వు వచ్చేయి అంటే నాకు తర్వాత అనిపించింది మానస ఎంత మిస్ అయి ఉంటుంది అని మానస ఆల్సో వాంటెడ్ టు కమ్ బికాస్ తన స్టోరీ కదా తను రావాలనుకుంది కూడా సో ఇవన్నీ నాకు తర్వాత తెలిసింది ఈ విషయాలన్నీ వచ్చాడు భోజనం చేస్తూ చెప్పు తిను తిను అబ్బాయి మన అసోసియేట్ డైరెక్టర్ వీళ్ళిద్దరు వచ్చి ఇలాగే ఈ కథ విన్ను అప్పుడు కూడా ఫుల్ ఫోకస్ అంతా లేదు బట్ ఎస్ బాగా రాసుకున్నాడు అప్పుడు కూడా ఆ స్టోరీ బోర్డులోనే సగం ఉందమ్మా డీటెయిల్ అబౌట్ ద క్యారెక్టర్ సో నైస్ అండ్ అందరూ యంగ్స్టర్స్ ఈవెన్ సిమ్రాన్ కానివ్వండి సంగీత్ శోభన్ అండ్ బాగా ఏమంటారు పిట్ట కొంచెం కూతగనం అని ఈవెన్ మానస చూడ్డానికి ఈ అమ్మాయి రాసిందా అనేటట్టు కానీ మామూలు ఎక్కడా లేదు ఇలా ఉంది రాసిందే కాదు మా తల్లి అన్ని పనులు చేస్తే పిల్ల చెప్పు చూసా ఇప్పుడే వెంట వెంటనే ఏమంటారు మీకు ఇలా కాఫీ తెచ్చేసారు ఇలా స్పాట్లో కూడా అయ్యో అలా అలా పరిగెడుతుంది యునో అండ్ మెరుపు తీగలాగా తను ఇష్టపడితే ఏదన్నా ఎంత కష్టం లైక్ అంటే అమ్మాయి అబ్బాయి అంటాం కానీ యాక్చువల్లీ యాక్చువల్లీ షీ వాంట్స్ టు బికమ్ ఏ డైరెక్టర్ అంటే సూన్ అవుద్ది నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ త్వరలో చేస్తారు అంటే ఐ విష్ మేబీ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాజిబుల్ మేబీ మేబీ జాన్వరిలోనూ వీళ్ళిద్దరు డైరెక్టర్స్ అవ్వాలని బట్ తనే నేను అది కూడా అడిగాను ఎందుకు నువ్వు చేయట్లేదు యువర్ యాజ్ చాలాసార్లు అడిగాను మానసని కదా అప్పుడు తన అంది ముందు మహేష్ తను నాకన్నా తన అంత అండర్స్టాండింగ్ ఈ ఫ్రెండ్స్లో తను నాకన్నా బాగా ఇది చేస్తారమ్మా తనే ముందు అవ్వాలి డైరెక్టర్ అని షీ వర్క్ ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ సారీ తర్వాత నెక్స్ట్ షీ ఈస్ ప్లానింగ్ టు డైరెక్ట్ తనకి ఆ స్క్రిప్ట్ కూడా రెడీగా ఉంది సో నైస్ అటు నిహారిక గారు ఇటు మీరు ఇటు మానస గారు విమెన్ పవర్ చాలా మంది ఉన్నారు లైక్ మ్యామ్ లాంటి సీనియర్స్ మానస నేను లైక్ వెరీ చాలా జస్ట్ బిగినింగ్ పీపుల్ మీ అంతా కానీ మా వెనుక లైక్ నిహారిక గారు కావచ్చు మ్యామ్ కావచ్చు ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ టు జీ ఆల్సో దర్ ఆర్ మెనీ ఉమెన్ లైక్ చాలా మంది ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం వర్క్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు లైక్ మన కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ కూడా విద్యా గారు లైక్ ఈవెన్ తను ఒక లైక్ ఉమెన్ లైక్ అంటే ఎక్కడ తక్కువ చేయడానికి అయితే లేదు లైక్ అయిపోయింది నవ్వు డేస్ ఎవరి వన్ ఈస్ ఈక్వల్ ఈవెన్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ కూడా డైరెక్టర్స్ వచ్చేస్తున్నారు లైక్ మంచి మంచి ఫిలిమ్స్ తీస్తున్నారు అండ్ మ్యామ్ లాంటి వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేస్తూనే ఉంటారు సో నిహార్ గారు లాంటి వారు ఎంకరేజ్ చేస్తూనే ఉంటారు సో ఇంకా జెండర్ డిఫరెన్స్ లేదు చెప్పడం ఇలాగే చెప్తాడమ్మా సీన్ కూడా ఇలాగే చెప్తాడు మన ఇంత గ్యాప్ ఏదైనా పట్టాలి లేదనుక మానసాలు నువ్వు రావా తన అనేది ఏంటంటే ఆడవాళ్ళు మొగళ్ళు ఈక్వల్ ఆల్మోస్ట్ కదా ఇట్స్ వెరీ నార్మల్ కామన్ థింగ్ ఇట్స్ అబౌట్ వర్క్ ఎలాంటి వర్క్ నువ్వు చేయగలవా నేను చేయగలనా అంతే సో నువ్వు దట్స్ వాట్ హీస్ ట్రైంగ్ టు ఇలా అంటాడు అమ్మాయి ఏమన్నా అడిగితే అంతే మేము అంతే మరీ ఇంత అమాయకు ఉంటే అమాయకంగా ఉంటే ఎలా ఇంత సైలెంట్ ఉండి అంత ఇదిగా తీసేసారు ఫిలింని మొత్తానికి టాలెంట్ ఉంది అమాయకత్వం టాలెంట్ కి సంబంధం లేదు అమ్మో రాతాను విజన్ అన్ని ఉన్నాయి ఇద్దరు కూడా చూడ్డానికి ఏంటి ఒబీడియంట్ సార్ చెప్పండి ఇలా దానికి సంబంధం లేదు దోజ్ హూ ఆర్ ఒబీడియంట్ నాట్ నెసెసరీ వాళ్ళకి బుర్రలేదని కాదు కదా దట్స్ దే ఆర్ హంబుల్ వే ఆఫ్ బిహేవింగ్ కదా బట్ దే బ్రిలియంట్లీ టాలెంటెడ్ అమ్మా వీళ్ళిద్దరు ఇండస్ట్రీలో అలా ఉంటూనే ఉంటారు అంటే మీకు ఏదైనా ఈ స్టోరీకి మీ రియల్ స్టోరీకి ఏదైనా సంబంధం ఉందా ఏదైనా ఫేస్ చేశారా ఇలాంటిది లోన్ లోన్ అన్నది నాకు బేసిక్గా మాన్స నేను కానీ మాన్స నాకు చెప్పాను మాన్స చెప్పినట్టు మేము ఒక ఇంటర్ నుంచి ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి తను నన్ను కూడా చూస్తూనే ఉంది కదా సో ఆ లోన్ అన్న ఐడియా మాత్రం నా లైఫ్లో జరిగిన పాయింట్ లైక్ నేను ఒక లోన్ తీసుకున్నాను అసలు రేపు అందరికీ ఉంటున్నాయి ఇట్స్ కామన్ థింగ్ సో ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ కొంచెం తను మాన్స్ పిక్ చేసుకుంది ఈవెన్ నేను నా మీ ఇద్దరం కలిసి రాసినప్పుడు ఈ లోన్ ఐడియాని కొంచెం ఫ్యామిలీలో జాయిన్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది 
సో అది ఎలా డెవలప్ చేయొచ్చు అన్న పాయింట్ మీద డిస్కషన్ అక్కడ స్టార్ట్ అయింది బేసికలీ అంటే వన్ 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 కార్నర్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఆ లోన్ అయిన పాయింట్ కూడా మెయిన్ మెయిన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ లోన్ లేని వాళ్ళు లేరు కదా ఫస్ట్ అది ప్రతి దానికి లోన్ అవుతాయి ఈ మధ్య ఈ ఫర్గెట్ అబౌట్ దాట్ అమ్మ ఈ అమెజాన్ లో ఇఫ్ యూ బాంట్ టు బై క్లోత్ క్లోత్ ఎనీథింగ్ యు హావ్ అ లోన్ కదా సో అది అందరూ ఈజీగా కనెక్ట్ అవుతారని చెప్పి డే వన్ నుంచి అనుకున్నాం ఎందుకంటే మ్యామ్ అన్నట్టు అసలు అప్పు లేని వాళ్ళు లేరు అప్పు లేని వాళ్ళు అంటూ లేరు సో అది బాగా వర్క్అవుట్ అయింది ఇప్పుడు క్లియర్ అయిపోయాయా ఇలా కెమెరా ముందు అడగకూడదు పిల్ల తర్వాత పాతి లక్షలు కదా కొంచెం కష్టం లేండి ఏంటి అంటే ఫిలిం లో పాతి లక్షలు కదా చూసమ్మా ఇలా చెప్తే అడుగుతాడమ్మా అర్థమైందా నీకు ఇంకొక వన్ టూ ప్రాజెక్ట్స్ అంతే మామూలుగా ఉండదు నెక్స్ట్ దానికి క్లియర్ చేసేద్దాం ఒక్కదానికి ఓ సినిమా వచ్చేసింది ఇంకో రెండోది మూడోది ఇంకొద్ది సో నైస్ అంటే బేసిక్ గా నిహారిక గారితో బాండింగ్ ఎలా ఉంటుంది మీకు అంటే ఎక్కడ ఎలా పరిచయం అయ్యారు ఫస్ట్ నాకు యాక్చువల్లీ నిహారిక గారు లైక్ ఒక లైక్ మేము ఇలానే షార్ట్ ఫిల్మ్ చేస్తూ లైక్ వీఆర్ ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ నేను సిద్ధార్థ్ రాజ్ కుమార్ అనే ఒక బయ్య ఉన్నాను లైక్ లైక్ హీ సపోర్టెడ్ మీ బిఫోర్ సో తన తనకి బేసిక్ ఎలాంటి ఇట్స్ లైక్ అ రిపల్ తనకి ఇంకో ఫ్రెండ్ తెలుసు తను హీస్ లుకింగ్ ఫర్ అ ప్రాజెక్ట్స్ లైక్ నిహార్ గారు అడిగారు ఒక న్యూ టాలెంట్ ఉంటాయి అని చెప్పేసి దెన్ అలా కామన్ పాయింట్ ద్వారా నిహార్ గారిని కలవడం జరిగింది దెన్ ఒక చిన్న ఐడియా చెప్పాను సిట్ కామ్ ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ లాగా చేద్దామని నిహార్ గారు అడిగారు సిట్ కామ్ ఎప్పుడు మన ఇండస్ట్రీలో చాలా తక్కువ కాబట్టి ఐ మీన్ లేదు కాబట్టి ట్రై చేద్దాం అంటే నేను కూడా ఒక ఐడియా చెప్పాను లైక్ ఇలా చేయొచ్చు అని చెప్పేసి అప్పుడు కూడా మాన్సే రాసింది సో దెన్ అలా మ్యాడోస్ స్టార్ట్ అయింది దెన్ మ్యాడోస్ తర్వాత ఒక ట్వంటీ ఎపిసోడ్స్ తీసాం దెన్ వీ ఫెయిల్ట్ ఏమనుకున్నాం అంటే ఈ సిట్ కామ్ అన్నది మేబీ వెరీ ఎర్లీ ఫర్ ఇక్కడ ఉన్న ఆడియన్స్కి ఎర్లీ ఏమో అనిపించి మేబీ తర్వాత మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాము సో లెట్స్ డూ ఏ స్టోరీ అన్నట్టుగా దెన్ నిహర్ గారు అడిగారు లైక్ స్టోరీ చేద్దాం ఏమైనా స్టోరీస్ ఉంటే తనే జనరల్గా మనం అడుగుతాం కానీ నిహర్ గారు ఏంటంటే లైక్ షీ ఎంకరేజ్ డస్ మీరు స్టోరీ చెప్పండి చేద్దాం సో దెన్ ఆ కైండ్ స్టోరీ చెప్పడం దెన్ సో వి ట్రావెల్ ఫర్ లాంగ్ టూ ఇయర్స్ అంతకుముందు మ్యాడోస్ మీ వన్ ఇయర్ ఇట్స్ 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 బీన్ గుడ్ జర్నీ విత్ నిహర్ గారు లైక్ సో నైస్ అండ్ బేసిక్గా అంటే ఒక డైరెక్టర్కి ఫస్ట్ మన ఇంత ఇంత మంచి ఆర్టిస్ట్లతో వెళ్తున్నాం అన్నప్పుడు థియేటర్లో రిలీజ్ చేస్తే బాగుండేది కదా అని ఒక చిన్న ఇది ఉంటుంది కదా సో ఎప్పుడు లేదు అండ్ డే వన్ నుంచి వెబ్ సిరీస్ అనుకున్నాం యా వెబ్ కాంటెంటే అనుకున్నాము ఎందుకంటే మేబీ ఈ ఐడియా వెబ్ కాంటెంట్లో ఎవరు ట్రై చేయలేదేమో అనిపించింది ఖచ్చితంగా వెబ్ కాంటెంట్లో అయితే ఇది వర్క్ అవుతుంది ఎందుకంటే వైడ్ ఆడియన్స్కి రీచ్ అవుతుంది అది అట్ ది సేమ్ టైం నిహర్ గారు కూడా ద వే నిహర్ గారు ఈస్ ప్రమోటింగ్ ద షో లైక్ మ్యామ్ కానీ లైక్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ ఎంక్ వెబ్ కాంటెంట్ అండ్ ఇప్పుడు కోవిడ్ తర్వాత ఇది కూడా కోవిడ్ తర్వాత స్టార్ట్ చేసాం లైక్ అప్పటికి వెబ్ వెబ్ అనేది వెరీ కామన్ అయిపోయింది అంటే ఓటీటీ అన్నది సో అందరూ అదే ఫీలింగ్తో స్టార్ట్ చేశారు నరేష్ సార్ కావచ్చు మ్యామ్ కావచ్చు ఇది వెబ్ సినిమా అని ప్లాన్ చేయలేదమ్మా వెబ్ సిరీస్ అనే ప్లాన్ చేసాం సో ఇప్పుడు అందరు సినిమా అన్నట్టుగా సో రీచ్ అలానే ఉందన్నమాట బేసిక్ గా అంటే ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఎవరినైనా అడిగితే అరే ఏం చూడొచ్చు ఇప్పుడు మనం ఖాళీగా ఉన్నాను మంచిది చూడాలి అంటే దే ఆర్ సజెస్టింగ్ యువర్ స్టోరీ ఓన్లీ గుడ్ గుడ్ కంగ్రాచులేషన్ థ్యాంక్ తులసి మ్యామ్ ఫర్ దిస్ ఎందుకంటే మీరు అంటున్నారు లైక్ ఓటీటి మ్యామ్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఓటీటీలోకి మ్యామ్ కనిపించడం ఫస్ట్ నరేష్ సార్ కనిపించడం ఫస్ట్ టైం జనరల్గా ఎవరో ఒకరు స్టెప్ తీసుకుంటే కానీ అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు ఓటీటీ అనేది ఈక్వల్ టు సినిమా అయిపోతుందని చెప్పి కానీ ఎవరో ఒకరు స్టెప్ తీసుకోవాలి కదా లైక్ సో దట్ ఇంకో మిగతా యాక్టర్స్ కానీ మిగతా సీనియర్ ఈవెన్ ఆర్టిస్టులు కానీ ఎవరైనా సరే రావాలి అంటే ఒకరు స్టెప్ తీసుకుంటే అరే మనం కూడా రావచ్చు ఇది పెద్ద హిట్ అయింది మనకు కూడా కొత్త కాంటెంట్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు అని ఐడియా వస్తుంది వాళ్ళకు కూడా సో మ్యామ్కి నరేష్ సార్కి చాలా పెద్ద థ్యాంక్స్ చెప్పాలి లైక్ ఒక స్టెప్ వేశారు లైక్ లేదమ్మా దే దీస్ పీపుల్ వీళ్ళకేమో వర్త్ ఉంది వీళ్ళ దగ్గర ఆ స్టఫ్ ఉంది సో అది సినిమాగా తీస్తే ఏంటి ఇదిగా తీస్తే ఏంటి అయితే ఇంకా రీచ్ అవుద్ది ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్కి ఈ క్లైమ
So Amazing. it's nothing like that. OTT is becoming even more popular like US Lanta, Cinema Theatre like Kujana Wonder Kada. They they are always before T V shows are more popular, Kada. So I I don't differentiate. Well cinema ke matran tak kuch ei kanda nu chepe na tu. Well cinema lage ti sir dani. At time even uh, making paranga gani mm. like uh, technique technicians paranga gani equipment paranga gani. Yedi uh, maybe cinema kan ekko na jaisa man kunda nai the. Mm. So happy endante. Uh, అందరు సినిమాలా అనుకుంటున్నారు సినిమా అనుకుంటున్నారు తన అనేది ఏంటంటే ఆ సెట్ ప్రాపర్టీస్ డీటెయిల్ చిన్న ఇల్లే ఉండొచ్చు ఆ మిడిల్ క్లాస్ ఇల్లుకి ప్రాపర్టీ తేవడం డబ్ చేయడం చాలా ఎక్కాస్ అలాట్ అందరు ప్రొడ్యూసర్స్ ఓకే చెప్పరు సో దట్స్ వాట్ హీస్ ట్రైంగ్ టు టెల్ సెట్ వేసి సెట్ వేసి వీ హ్యావ్ టు ఇరెక్ట్ దట్ సెట్ అనమాట ఇల్లుది సో న్యాచురల్ టు కావాలని చెప్పేసి జనరల్ గా వెబ్ సిరీస్ అంటే సెట్ అంటే మీ సెట్ ఎందుకు అండి అని అంటే బట్ నిహార్ గారు అని ఎప్పుడు నో చెప్పలేదు సెట్ అంటే ఆ వేసి న్యాచురల్ గా ఉండాలి సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ లోనే ఉండే అందరు సో మాకు ఎప్పుడు సినిమా కంఫర్టబుల్ గా ఆవిడ స్పెండ్ సారీ టు ఇంటర్ ఆఫ్ బలే వీళ్ళకి ఆ కంఫర్ట్ జోన్ వీళ్ళు ఏం అడిగారు అది క్యాటర్ చేసింది మా 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 బుల్లి ప్రొడ్యూసర్ సో నైస్ సో నైస్ అంటే బేసిక్ గా ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరని అంటే డైరెక్షన్ చేయాలి ఈ ఫీల్డ్ కి రావాలి అని ఇన్స్పిరేషన్ అంటూ ఏం లేదు బట్ ఐ లైక్ ఐ లైక్ దెమ్ అంటే నాకు సినిమాలో డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుందని తెలియకముందే సినిమా అంటే చాలా ఇష్టం అంటే కథ ఏదైనా కథ చెప్పాలన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో లైక్ ఉండే నాకు రీసెంట్గా అంటే నాకు కొంచెం లైక్ ఇంటర్ అయిపోయాక బీట్ ఆ టైంలో హో డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ డైరెక్టర్ తీస్తాడు అవన్నీ తర్వాత తెలుసుకున్నాను ముందు నుంచి ఉండే లైక్ సినిమా అంటే ఇష్టం ఉండే కానీ ఇష్టమైన డైరెక్టర్స్ చాలామంది ఉన్నారు ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక లైక్ త్రివిక్రమ్ సార్ కావచ్చు లైక్ రాజమల్ సార్ కావచ్చు సుకుమార్ సార్ కావచ్చు అంటే నాకు ఇప్పుడు రీసెంట్గా చెప్పాలంటే గౌతమ్ తన్నూరి కావచ్చు లైక్ మన జెర్సీ డైరెక్టర్ ఇష్టమైన డైరెక్టర్స్ చాలామంది ఉన్నారు ఇన్స్పిరేషన్ అంటే నాకు అదే నేను అన్నట్టు ముందు నుంచి ఉండే ఆ ఐడియా లైక్ కథ చెప్పాలి అన్న ఫీలింగ్ అయితే ముందు నుంచి లైక్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అంటూ తెలియక ముందు నుంచి ఉండే నాకు సో నైస్ యంగ్స్టర్స్ ఆర్ కమింగ్ తరుణ్ భాస్కర్ గారు మీరు అండ్ చాలామంది మన కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలెం డైరెక్టర్ గురించి మాట్లాడుకున్న సో నైజ్ అంటే కొత్త కొత్త కథల్ని ఓహో మనకు జరిగే కథల్నే ఇలా తీస్తున్నారు అంటే చాలా దగ్గరగా ఉంది క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కూడా చూడ్డానికి యాక్చువల్లీ సో నైస్ అండ్ కమింగ్ టు యూ అమ్మా అండ్ హౌ యూఆర్ హ్యాండ్లింగ్ ఆల్ దీస్ ఫ్యామిలీ ఏమంటారు టెన్షన్స్ అండ్ ప్రొఫెషన్ పెటల్ యుల్ గెట్ స్కేర్డ్ అండ్ యుల్ సే డో వాట్ మ్యారేజ్ అని పప్పు చార్ కాన్సెప్ట్ ఎవరిదండి ఫస్ట్ ఎవరికి ఇష్టం మీలో పప్పు చార్ అంటే బేసిక్ ఎక్కువ చాలా మంచి ఫ్రెండ్స్ వల్ల దాన్ని దీంట్లో పెట్టేసారమ్మా ఇప్పుడే మా ఇప్పుడు అంటే క్లియర్ మేము ఎలా ట్రావెల్ చేసాం అంటే ఇప్పుడు ఏ మాట ఎక్కడి నుంచి ఏ ఏ ఐడియా ఎక్క ఎవరు ఎక్కడ పుట్టిందని మర్చిపోయాం మాకు ఇప్పుడు ఓవరాల్గా ఫిల్మ్ కదనే తెలుసు ఇప్పుడు ఓవరాల్గా మేము కూడా ఫిల్మ్ అని వస్తుంది ఓవరాల్గా ఒక లైక్ ఒక త్రీ అవర్స్ కాంటెంట్ గానే తెలుసు లైక్ మాకు ఎప్పుడు డిఫరెన్షియేషన్ లేదు లైక్ ఈ ఐడియా ఎలా పుట్టిందా అని చెప్పి ఐడియా వచ్చిందా వెంటనే దాని గ్రాఫ్ డెవలప్మెంట్ డైలాగ్ అది డెవలప్మెంట్కి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళం మేము సో ఇష్టమైతే మాన్సిదే బట్ ఎలా పుట్టిందని అయితే నాకు గుర్తులేదు నీకు ఇష్టమైనా అంత ఓకే నాకు ఇష్టం మాలాంటి వెజిటేరియన్స్ అయితే అది పండుగ పప్పు చర్లేదు మొద్దు దిగదు కాబట్టి మాన్స వెజిటేరియన్ మేబీ అలా కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటారా ఆవిడ సో నైస్ అండ్ వర్కింగ్ దీస్ యంగ్స్టర్స్ అంటే అంటే చాలా మందితో వర్క్ చేశారు పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ అందరితో కూడా సో వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఏదైనా డిఫరెన్స్ గమనించారా అమ్మ మీరు nothing these children are so very talented and uh, i i i don't know how to ela cheppalan teliyaledu gaani veeliki anni crafts anni vishayalu baaga telusu so veelu youth annu gaani of course age lo veeli young ante but it's the same work same kind of thing anni oka experienced director writer level lo ne chesaru సో నైస్ అండ్ అంటే మీ పాత కెరియర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే అంటే అప్పటి నుంచి మెయిన్ లీడ్స్గా చేసి అంటే హీరోయిన్ లెవెల్లో చేసి అండ్ తర్వాత ఇప్పుడు మదర్ క్యారెక్టర్స్ ఇవన్నీ చేస్తే ఏమైనా అంటే ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ తీసుకున్నప్పుడు మదర్గా ఫస్ట్ సినిమాకి సో డూ యూ ఫీల్ ఎనీథింగ్ అమ్మా నో ఐ ఫీల్ ఆల్వేస్ గుడ్ టు బి యూ మదర్ సో ఐ ఎంజాయ్ డూయింగ్ మదర్ ఇప్పుడు మా దాంట్లో కూడా ఫీమేల్ లీడ్గా చేశారు 
అంతా అలాంటి ఊరికి నన్ను ఏడిపిస్తారు కానీ ఇట్స్ రుక్మిని యొక్క క్యారెక్టర్ ఓకే తన డైరెక్టర్ తను ఇట్స్ ఇట్స్ హిజ్ ఓన్ టర్మ్ అమ్మ మదర్ గా చేయడం ఐ రియలీ ఎంజాయ్ అండ్ మదర్ ఇస్ ఆల్వేస్ కొంతమందికి డార్లింగ్ మదర్ కనెక్ట్ అవుతుంది కొంతమందికి శ్రీమంతుడిలో అలా ఒక లాంటి క్యారెక్టర్ సో ఎవ్రీబడి ఒక ఒక మదర్ స్టేచర్లో ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి వాళ్ళు ఒక దాంతో కనెక్ట్ అవుతున్నారు మదర్ ఇస్ ఆల్వేస్ కనెక్టెడ్ బట్ కదా తల్లితో మాత్రమే తల్లి ఒక్కతే ఉంటుంది యూ కెన్ హ్యావ్ ఫాదర్స్ బట్ మదర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ సో ఐ ఎంజాయ్ డూయింగ్ అమ్మ చాలా నచ్చిన పాత్ర అంటే మదర్ తల్లి వేషాలు నాకు చాలా ఇష్టం సో నైస్ బేసిక్గా అంటే ఒక కంటెంట్ రిలీజ్ అయింది అంటే హీరోని హీరోయిన్ని మ్యాక్స్ అప్పుడప్పుడు డైరెక్టర్ని ప్రమోషన్స్లో చూసాం కానీ ఇలా మార్నింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు మిమ్మల్ని కూర్చోపెట్టి ఇలా మాట్లాడడం ఇంట్రాక్షన్ అవ్వడం బేసిక్గా ఏంటి అంటే అమ్మో ఇవిడ పెద్ద సినిమాల్లో చేశారు ఎలా మాట్లాడతారో తెలీదు ఎలా ఉంటారో తెలీదు అంటే మా ఇంటెన్షన్ అది బేసిక్గా మా గ్రూప్ అందరు మా పిల్లల గ్రూప్ అందరిది సో బట్ మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత అవన్నీ మైండ్లో నుంచి సో హ్యాపీ అండ్ ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమున్నాయమ్మా తెలుగులో ఎఫ్ త్రీ వెంకటేష్ గా బాబుకి తల్లిగా చేస్తున్నాను అనిల్ రావు పూడి గారు డైరెక్షన్లో అండ్ ధమాకా రవితేజ గారికి తల్లి అండ్ తెలుగులో ఇంకా చాలా చేస్తున్నామ్మా అనుష్కాను నవీన్ పోలి శెట్టి యూవి క్రిషన్స్ అది మదరు ఇంకా తమిళ్లో ధనుష్ గారికి మదర్ చేస్తున్నాను మంచి మంచి ప్రాజెక్ట్స్ తల్లి సో నైస్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ హోప్ఫుల్లీ మంచి ప్రమోషన్స్ చేస్తున్నారు ఇంకా జనాలకి రీచ్ అవ్వాలి ఇది అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అండ్ మంచి మంచి ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలి మీలాంటి యంగ్స్టర్స్ రావాలి అండ్ మంచి కంటెంట్ వస్తే తెలుగు సినిమా ప్రేక్షకులు ఆదరించడానికి ఎప్పుడు రెడీగా ఉంటారు సో నైస్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ and malli manchi project tho kalavali ani manasphoorthi ga korukuntunnanu thank you so much <laughs> hello andi nen tarun baskar gs entertainments ki subscribe cheyandi hit the subscribe button now hi this is raj tarun please subscribe to gs entertainment hi this is ragu kunje please subscribe gs entertainments hello andi na peru priya vetlamani please like share and subscribe to gs entertainments hi andi this is rahul vijay please to subscribe to gs entertainments